আমি আমার ছোট বোনের খোঁজে এখানে এসেছি কোন বোন আমার হারিয়ে যাওয়া বোন জবা জবার খোঁজে আমি এই বাড়িতে এসেছি গাছের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে কাজ করতে চাও বলছিল তুমি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলে বলবে আপনাকে ধন্যবাদ দিব কিছু বলতে হবে না এখন আপাতত তুমি করে বললেই চলবে একটা সন্তানের জন্য আমি এতটা ডেসপার্ট ছিলাম যে আমি সব কিছু থেকে আমার চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম আর সে কারণে জেনে না জেনে তোমার সাথে অনেক আমি সব ভুলে গেছি নিসা আমি চাই তুমিও সব ভুলে যাও বাড়ির সবাই খুব ঝামেলা করছে রেহনুমাকে নিয়ে ওর চলে যাওয়াটাকে কেউ মেনে নিতে পারছে না সেজন্য আজ সকালে সবাই খুব আজে বাজে কথা বলছে আমাকে আর আম্মাকে এর মধ্যে মিঠুও ছিল নাকি ছিল সাথে জবাও মেরাজ ছিল আমি যদি এর মধ্যে থেকে একজনকে আচ্ছা করে বকে দিই খুশি হবে তুমি তুমি কি মিঠু কথা বলছো আপনি আমাকে দেখেছিলেন আমাদের হাতে আর কতক্ষণ সময় আছে জানেন আপনি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চব্বিশ ঘন্টা কথা বলেছেন শিশু কানুনে আমি আসলে সময় পাই সময় পাননি মানে আপনি যদি নাই পারবেন তাহলে সোভান স্যারের সামনে কাল কেন বললেন যে আপনি পারবেন আমি বলেছিলাম আমি চেষ্টা করব কিন্তু কাল রাতে আমাদের বাড়িতে একটা ট্র্যাজেডি হয়ে গেছে সে কারণে আজ সকালে প্লিজ বিটু সাহেব আপনার বাড়ির চিন্তা টেনশন অফিসে ঢোকার আগে গা থেকে ঝেড়ে ফেলে আসবে এখানে আপনার পারিবারিক ইমোশনের কোনো দাম নেই স্টুপিড সব কথা আপনার সাথে ভালো আচরণ করছি বলে এটা ভাববেন না যা ইচ্ছা তাই করে এখানে টেকা যায় যান এখন আপনি কি হলো যাচ্ছেন না কেন প্লিজ যান মিঠুকে আজ তুমি একটা উচিত শিক্ষা দিয়েছ কেউ বেশি বার বেড়ে গেলে এইভাবে তাকে সাহায্য করতে হয় তুমি খুশি হয়েছো খুব খুব খুশি হয়েছি এটা তো খুব সামান্য তোমার জন্য আমি আরো কত কিছু যে করতে পারি তার কোনো ধারণাই নেই তোমার মেসা একবার শুধু আমাকে বলে দেখো 
আমি তো এখন কিছু করতে বলছি না আমি বলছি যে রেনুমা এখন তোমার জীবনে নেই এখন কি প্ল্যান ও না মানে এখনো তেমন কিছু ভাবিনি তাহলে দয়া করে ভাবুন জনাব কি ভাববো ভাববে কেন ফোন করেছো তুমি তোমাকে না মানা করেছে আমাকে ফোন করতে একটা জরুরি খুব জরুরি দরকার সুমিতকে ফোন করো আপনাকে দরকার ম্যাডাম এখনই দরকার না হলে আপনার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে ম্যাডাম কি জলদি বলো রেহনুমার থেকে সাবধান থাকবে ম্যাডাম কে জানে এরপর হয়তো আপনার কাছে যাবে সে আমার কাছে যাবে মানে কি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে এসেছিল রেহনুমা সাথে একটা বড় সন্ত্রাসীকে নিয়ে সন্ত্রাসী হ্যাঁ ম্যাডাম আজ গাদ আমাকে বাঁচিয়েছে না হলে কি যে হতো ভাবতেই পারছি না ম্যাডাম কিছু বলেছো নাকি তুমি না না আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছে আমি কিছুই বলিনি কোনো রকম ওদের হাত থেকে আমি পালিয়ে গেছি পালিয়ে থাক ঢাকা থেকে কিছুদিনের জন্য বের হয়ে যাও তুমি রেহেনুমা খুবই ডেঞ্জারাস প্রথমে দেখে আমি বুঝিনি তার সাথে যে সন্ত্রাসীদের হাত আছে সেটা জানলে তো আমি আপনাদের পোস্তাবে রাজি হতাম না সাবধানে থাকবেন ম্যাডাম ওই সন্ত্রাসীকে দেখে মনে হয়েছে সে খুনও করতে পারে আমি রাখছি ম্যাডাম কোনো সমস্যা নাকি সব ঠিক আছে তো ঠিক আছে বলবো না তো ওই কথাটা কোন কথা ভুলে গেলে যেটা বলতে চাইলে একটু আগে কান এখানে আমার মনে নেই এখন তুমি কি একটু যাবে তোমার রুমে আমি কাজ করব প্লিজ যাও তুমি অফিসের সিকিউরিটি জলদি আরো বাড়ান আমার অনুমতি ছাড়া অফিসের ভেতরে যেন কেউ ঢুকতে না পারে এই ব্যবস্থা করেন বুঝেছেন আমার কথা কোথায় ভাবছিলাম রেনুমা ঢাকা ছেড়ে চলে যাবে আর সে এদিক ওদিক করে বেড়াচ্ছে ওই রেহনুমাটা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েও আমাকে শান্তি দিচ্ছে না আমি সবকিছু ভুলে যাওয়ার আগে এটা তো মনে করেন লাগবো কেডা কেডা এই আমনার লগে এইবার লোকে বেইমানি করছে এক নম্বর তো এই জঙ্গলা জবাটার নাম তালিকা করা লাগতো না আজকে যদি জবা আমরা ফুটের গোল না উঠতো হ্যাঁ 
আমি বিজয় তো দেশুলের মুখটা ধোয়া প্লিজ থামো তো তুমি ভেঙে পড়ার মতো এমন কিছুই হয়ে যায়নি সবাই যার যার চরিত্র দেখিয়েছে এই আর কি আন্টি এই যে আমি আপনার প্রিয় আমলকি চা বানিয়ে এনেছি আপনার ছোট ছেলের বউ জবা এটা কখনো করেছে আপনার জন্য এখন তাহলে জলদি করে খেয়ে নেই দেখছেন আমার লক্ষ্মী সবার মন ভালো হবে এমন কিছু রান্না করবো দেখবেন সেটা খেয়ে সবার মন খারাপ দূর হয়ে যাবে তোমারে অনেক ধন্যবাদ চুলা না জুললে তো এতক্ষণে আমার সংসারটা ধৈসে যাই তো গা সরাইতে না পারলে তোমারে কি করে বাড়ির বউ বানাবো হ্যাঁ কৌ তো পাঞ্জাবিটা কোথা আমার বিরুদ্ধে আমার হয়ে তো একটা কথা কইলে না সপ্তাহে মিলে যখন আমার অপমান করলো হ্যাঁ যা কইলো আমার আর এখন তুমি ষড়যন্ত্র খুঁজতে আইছো ঠিকই বলেছেন এই সংসারে এতদিন আমি পাজমা হয়েছিলাম শুধুমাত্র একটা আব্দ এখন আমি মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছি সেই জন্য আমি থানায় গিয়েছি মামলা করেছি মিঠু আর জবার কথায় সাই দিয়েছি কোনো স্বৈরাচারের পক্ষে আমি সফাই গাই তুমি আমার ঘর থেকে আর কখনো তুমি এই ঘর আইবা না যাও এটা ভুলে যাও না বিলকিস ঘরটা আমারও সেটা তো জবার সবসময় করে আসছে মা মিঠুকে বস করা তো জবার ওই ভূতে দেরি কাজ তা না হলে জবার মতো একটা গেও মেয়েকে কেন পছন্দ করবে মিঠুর মতো একটা স্মার্ট ছেলে আমি থামেন তো থামেন 
আর আপনি গেলা আপনার আদরের মেয়ে রিমা আর আদরের জামাই মিলে জিতে সামলাইতে পারতেছেন না হ্যাঁ বাকি গনিয়া কথা কোনের আগে নিজের ঘর সামলাই দেন তো দেখি আগে এইটা তুমি গুহান করতে পারা আমি তো চিন্তা করুন না তে কইরা লাগাম এক সময় তুমি ভালো বি স্টুডেন্ট আছিল সেই বেরেন্টা কামে লাগা মিটরে পাওয়ার লি যা সাহায্য লাগে আমি করুন আপাতত খারাপ এই যে এইটা আমার থেকে তোমার জন্য সামান্য উপহার রেনুমা বা জবা কাউরে কিন্তু আমি দেই নেই কা হুম বহর আগে আমি তোমার এটা দিলাম নাও রাখো গলায় পরতে দেই দেই তোমার কেমন লাগে আলো ছড়াইবা আমাকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ না করে ওই বাড়িতে আমি কখনো ফিরবো না ওই কুসিন শেষ করে খুঁজতে পারো ইস্তি কোনোভাবে যদি তারা পাওয়া যায় তুই কেন খুঁজতেছস তুই কি ঢাকা শহর চিনস আর তুই একলা কেন খুঁজতেছস আরে আমি একলা না তো সাথে একজন বন্ধু আছে বন্ধু মানে কেমন বন্ধু ছেলে নামে 